E oggi ci presentiamo al pubblico con uno spettacolo che è innovativo, eh, non soltanto dal punto di vista musicale, sappiamo quanto strepitoso è D'Antoni in questo repertorio, il livello straordinario dell'Accademia Bizantina, le voci selezionatissime eh, che abbiamo potuto eh, annoverare nel nostro cast, anche perché oggi, grazie a Dio, il livello dei cantanti su questi repertori dei controtenori è, si è sviluppato in una maniera eh, straordinaria. Ma l'ambizione è quella di portare allo stesso punto di interesse, di attrattiva, il palcoscenico, cosa che è un problema nel repertorio barocco, proprio per la sua insita eh, struttura, recitativo, aria, recitativo, aria. Il melodramma poi svilupperà in senso drammaturgico tutto quello che è il teatro musicale. In quest'epoca non era così, erano altre le attrattive per il pubblico. Come ripresentarlo oggi? Come riproporlo oggi? Il dilemma che io mi sono sempre posto è come mai questa musica attrae così tanto i giovani per il ritmo che ha dentro, per l'energia che ha, li prende, li cattura immediatamente. Eppure sul palcoscenico spesso vediamo degli allestimenti eh, statici, dove non succede nulla. Ecco che l'idea è stata quella di mettere insieme la danza, è un tipo di danza particolare, questa street dance, questa fusion dance, in cui l'espressività è l'elemento predominante, non è lo stilema estetizzante, non è l'accademia, ma è proprio la forza emotiva che si trasferisce nel movimento, nella gestualità, la stessa forza espressiva della musica, gli affetti che la musica cerca di tradurre nei suoni, nelle voci, li vedremo anche in scena, così come la scenografia ci riporterà a quel clima meraviglioso di stupore, di meraviglia appunto, che era il teatro barocco. Va ricordato e sottolineato come a questo progetto abbiano aderito tanti teatri che hanno creduto in questo tipo di operazione. Quindi chi non avrà la possibilità di vederlo a Ravenna in questi giorni lo potrà vedere a Piacenza, a Modena, a Reggio Emilia o a Lucca. Sono ben cinque i teatri che sono assieme uniti in questa unica grande esperienza del Tamerlano di Vivaldi. Il Tamerlano è un'opera il cui libretto fu scritto all'inizio del Settecento e fu musicato eh, da tantissimi compositori, circa una quarantina addirittura. Eh, quello di Vivaldi, Tamerlano o Bajazet, ha la particolarità eh, di essere un cosiddetto pasticcio. Eh, il pasticcio oggi magari lo intendiamo come qualcosa di... Eh, non positivo, come una cosa messa su, raffazzonata in qualche modo, invece in realtà era un'operazione eh, ben cosciente che prevedeva di eh, assemblare in un'opera eh, arie di diversi autori o anche dello stesso autore eh, che prendeva arie da, provenienti da altre opere, eh, quindi si faceva degli autoimprestiti. Eh, il motivo qual era? Eh, chiaramente ehm, i tempi di messa in scena di un'opera erano molto più ridotti, ma c'era il vantaggio che queste arie spesso erano tra le migliori del repertorio di quell'epoca, degli, de, degli anni insomma, precedenti, eh, e che quindi erano già collaudate verso il pubblico, che avevano un sicuro successo. Eh, molto spesso anche i cantanti eh, preferivano cantare determinate aree, per cui il pasticcio alla fine era uno spettacolo da un punto di vista artistico molto eh, interessante, cioè di alto livello, eh, ma anche variegato da un punto di vista stilistico. Eh, in questo Tamerlano Vivaldi scrive soltanto cinque arie, eh, alcune delle quali addirittura perdute, ma le arie che scrive sono affidate ai personaggi eh, positivi, per esempio. Quindi al di là della differenza stilistica c'è comunque uno schema eh, ben costituito. Eh, L'altra particolarità di questo Tamerlano è che eh, alcune arie sono, non, non ci sono arrivate, eh, sono perdute e non si sa neppure se sono state musicate, che aria si è, si, è, si è cantata su questo testo, per cui il compito di un direttore oggi e quindi il mio in questo caso è quello di trovare cinque arie che eh, possono sostituire eh, quelle che sono andate perdute. Allora la ricerca eh, che ho fatto è su manoscritti eh, antichi, eh, il più possibile di musica non conosciuta ma di altissimo livello, 
eh, per poter completare quest'opera. Quindi c'è un aspetto anche creativo da parte eh, di chi si occupa eh, dell'interpretazione di quest'opera. Eh, io non ho scelto solo aria di Vivaldi, ma ho scelto aria di altri autori come Giacomelli, che è uno degli autori forse che scrive le aree più interessanti e più coinvolgenti eh, in quest'opera. Abbiamo iniziato uh, questo percorso del Tamerlano, che non è solo un lavoro, ma un'operazione assolutamente innovativa, molto emancipata, in un incontro. È l'incontro che ha iniziato tutta questa dimensione nuova di fusione di arti. È iniziata ovviamente con Angelo Nicastro e proseguita poi personalmente con il regista Stefano Monti, con il quale ho lavorato una settimana per impostare il lavoro. Il lavoro poi è stato tradotto letteralmente nel corpo dei danzatori. Abbiamo scelto danzatori di Urban Fusion, quindi non una danza codificata, ma una danza completamente smarginata, dove non ci sono degli ostacoli o delle barriere legate al tecnicismo. Abbiamo voluto rendere questa fusione un'opera di grande emancipazione, eh, elevata al massimo delle possibilità, visto che abbiamo il maestro Dantone ed è stata una vera e propria fusione tra un unicum, preferirei dire, tra il canto, l'arte gestuale, appunto la danza e la musica. Il lavoro è stato fatto specificatamente non solo sulle arie, ma addirittura anche sui recitativi, tant'è che i danzatori hanno imparato effettivamente a memoria, sia le une che le altre, proprio perché dovevano lavorare non solo sul significato delle parole, ma anche sull'estensione vocale de delle parole. Quindi è stato un lavoro molto lungo, profondo, complicato, strabiliante, pazzesco per noi, perché ci ha portato proprio in un'altra dimensione. Vorremmo che questa fosse ovviamente la prima avventura, la prima grande avventura di emancipazione, dove le arti abbiano effettivamente la possibilità di fondersi. La parola fusion credo che sia proprio la più giusta, la più adatta. Il teatro è sempre suscettibile di riservarti delle grandi sorprese e così è stato con il Tamerlano, partito con dubbi rispetto alla teatralità e alla struttura drammaturgica dell'opera, eh, fatta essenzialmente di stati emozionali, rabbiosi, conflittuali, eh, di, di, di ambiguità dei personaggi, ma non in uno sviluppo conseguenziale di eventi sostanziale, eh, si è piano piano attraverso una ricerca, attraverso lo studio, attraverso il confronto e la scoperta e tante, tanti incroci di varia natura, eh, potrei dire, ma è forse tutto sommato il meno interessante, quando, eh, la mia andata a Ulan Bator in Mongolia anche, eh, che comunque ha significato qualche cosa, anche quello da un certo punto di vista. Ha fatto sì insomma, che tutto il lavoro che, si è cercato di, che ho cercato di fare è stato quello di creare fra l'ordito e la tessitura una, un, un, una, una struttura eh, drammaturgica che permettesse di sostenere questo virtuosismo continuo, esibizione continua da un punto di vista vocale e teatralizzandolo come? Attraverso essenzialmente due fattori. Uno, la collaborazione con un gruppo di danza, eh, danza contemporanea, eh, che in una certa misura diventasse l'estensione dei personaggi, quindi una sorta anche di eh, sintesi di una identità e questo permetteva di creare un certo dinamismo emotivo del poter come trasfigurare il vissuto dei singoli personaggi. L'altro attraverso un elemento simbolico, strutturale dell'impianto scenico, che è questo monolito che apre e chiude lo spettacolo e che in se stesso contiene come una sorta di simbolo di un mistero. Eh, sarà protagonista all'inizio e protagonista alla fine. Alla fine, nello specchiamento reciproco fra interpreti e le loro estensioni, ombre appunto dei danzatori, in una sorta quasi di domanda al cospetto di 
e gli spettatori potranno darsi varie risposte. È il mistero del teatro, è il mistero dell'amore, perché nell'opera fino a tre secondi prima si, se ne dicano di tutti i colori, si scannano eccetera eccetera e poi alla fine eh, l'apoteosi finale all'insegna del vogliamoci tutti bene. È il mistero dell'uomo, bene, ognuno ha la libertà, il teatro deve essere il luogo della possibilità di poter eh, lavorare di fantasia, di immaginazione e di porsi anche degli interrogativi, cioè un luogo di dialettica fra platea e palcoscenico. Opera Streaming In the Heart of Opera